listos. Muy fresco. Me espanté mucho, me sudo. Derramamiento de sangre, violencia intensa, desnudez, contenido sexual. No, pues toda una joya, el de los parte 2. Oh, esperen, no se ven los subtítulos. Aguanten. Así, así se van a ver. I wish things were different. Ahí está. Ellie. Antes le dijo, yo sé que tú piensas, tú, que tú esperas que las cosas fueran diferentes. Son Entertainment presenta Naughty Dog. I'm leaving tomorrow. Uh, esta esta parte ya la habíamos visto, ¿no? Sí. We'll be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this. How'd you find us? Él no mancha. I want what you want. Oh, se estaba cocinando una herida. But not at any cost. Pero estoy viendo ya lo de... Voy a pedir unas cosas en Amazon y voy a pedir el spray. We're just a few weeks away from launch on June 19th when the game will finally be in your hands. The wait has been long and we're extremely grateful for your patience. Especially now in the midst of these unprecedented and challenging times. We hope you're all taking care of yourselves and that you, your friends and your loved ones are doing well. Because of these extraordinary circumstances, we can't be together in this final stretch and share the experience like we usually would. So today we're trying something different. Something we've never done before. Hmm. Ah, Over the next 20 minutes or so, we're going to give you an in-depth look into what awaits you in The Last of Us Part 2. Including new details about the gameplay experience and story. And to cap it all oh, off, we'll okay. be showing a never-before-seen, lengthy gameplay sequence. You'll definitely no. want to stick around for that. Vamos a jugar el 1 aquí en el stream. No, no, Una vez que acabemos Limbo, empezamos con The Last of Us. Para recapitular. Ahí está el hospital del primero. It would kill her. The Last of Us no Part 2 picks up Ellie and Joel's story several level. years after the events of the first game. No Ellie and Joel have settled in Jackson, level. Wyoming, amongst a thriving community of survivors. With the threats of the world kept outside the town's walls, Jackson has been able to find relative peace and even stability. Ellie is now 19, lives on her own, and has been able to forge lasting relationships with the community. Scale of one to ten, how would you rate our kiss from last night? It's incredible. However, Bienvenido, this piece is short-lived. Jackson and Ellie suffer a violent and traumatizing event. Ellie sets off back into the treacherous outside world in search of retribution and justice. Her okay, journey will take her to new days. parts of the country, previously unexplored in The Last of Us. The story oh. spans multiple seasons and climates, from the snow-capped mountains of Jackson 
to the lush Pacific Northwest. Each introduces a wide range of exterior and interior environments for you to navigate and explore. Rendered in meticulous detail and unprecedented scale with the latest iteration of the Naughty Dog engine. Our goal was to make these environments oh, okay. not only beautiful, but feel as grounded and authentic to the cities they're based on as possible. Much of the story unfolds in what remains of Seattle, a massive former quarantine zone. Its locales are incredibly diverse, spanning a dense city center with a skyline of towering high-rises to the beautiful suburbs and stormy waterfronts that surround it. The city exhibits drastic oh, shifts in architecture, elevation, and weather. And with part two, we've introduced new traversal mechanics that afford greater exploration and ways to navigate threats. Ellie is not only able to climb and jump over gaps, but she can use ropes to scale vertical terrain or swing over obstacles, allowing you to discover new areas, resources, and side narratives. These more open environments also create new strategic considerations in combat, whether it's to get the jump on enemies or bypass them entirely. The Last of Us Part 2 features some of the largest oh, okay. environments we've ever created. Horseback riding will allow Ellie to quickly cover some of these expansive terrains. Caballo. Some streets are so flooded that a boat is required caballos. to navigate them. Oh, what is? However, the it's world of The Last of what Us is, is as lush and inviting as it is deadly. As Ellie uncovers the path to finding those who have wronged her, she must face the many threats of this unknown city. <laughs> In the wake of the pandemic oh. and the fall of the oh, quarantine zone, attacking. Seattle has become a war zone, where two warring factions find themselves in an ongoing oh, conflict for territory <laughs> and resources. This what you're saying, Guerra. One of these groups oh, okay. is the Washington Liberation Front, otherwise known as the WLF. The WLF are a militia group that okay. began as resistance to the military occupation of Seattle and eventually wrestled control of the city from them. They are highly trained, organized, and well-equipped with weapons they stole from the army. They occupy much of the city, oh, imprisoning okay. or killing trespassers on site. Hey, we got another trespasser, a girl. Did you see her? <laughs> on the other side of this bloody conflict is a group of religious zealots called the Seraphites, or Scars, defined by the oh, okay. self-inflicted deep cuts that they bear across their faces. Like the WLF, they're deeply the tribalistic and territorial. They're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows and arrows. Clip her wings. Oh. Oh. But beyond this conflict oh. among survivors, the threat that originally brought the world to its knees is very much present. Every human is in danger of falling victim to the infected. They are the recently infected runners who are more numerous and aggressive in this game. The blind but extremely deadly clickers and the stalkers who sneak and hide until they're ready to attack, surprising their victims with extreme agility and brutal violence. The Last of Us Part 2 introduces new stages of infected, such as the Shamblers. Large, heavily armored enemies that are covered in pustule. Upon getting close to you, they expel a corrosive spore cloud that burns its victims. But our most terrifying and lethal new forms of infected will have to wait until you play the game for yourself. Overcoming these threats will require careful consideration of how you approach every combat encounter and how you leverage Ellie's unique skills, equipment, and the environment to your advantage. The WLF patrol the streets of Seattle with guard dogs, which are capable of detecting and following you even while in cover. They can pick up your scent and alert their handlers to your presence. Listen mode will reveal your scent trail, so keep moving and cause distractions to avoid detection. 25 years after the pandemic began, the world is completely overgrown. Use tall grass to hide from enemies and go prone to stay out of sight. However, this form of analog stealth means you're never fully hidden. If enemies get close enough, they can discover you, even in grass. 
When Ellie is overwhelmed, running away is a viable option. No, este es eh, prácticamente al, casi al 100% basado en Ellie. To find new paths or areas to evade or take on your enemies. In any given combat situation, you can flee an encounter and reestablish stealth to regain the advantage. If you absolutely have to fight your way out, there are a variety of tools at your disposal. Ellie's more agile than most of her enemies. She can sprint Uy, and quickly dodge incoming attacks. Learning how opponents attack with different weapons pues esquiva, and mastering increíble. the timing of your dodges will prevent you from taking damage and create opportunities to counterattack. You can use throwable items or well-placed shots to stun enemies before dealing a killing blow. Oh. Or using them as a shield to protect yourself or buy some time to figure out your next move. Se ve increíble. Se ve super dinámico. Oh, una máquina de matar. Ellie isn't always alone on her journey. Allies will take part in helping you navigate the environments, spot enemies, and meaningfully help you in combat encounters. Oh, ¿quién era ese? Ah, ese es el asiático. Las animaciones que han hecho con cada personaje, dependiendo de cómo lo atacas, ese nivel de detalle está increíble. Between the human survivors and the roaming infected, there will be times where multiple threats are present, creating new strategic considerations and opportunities. You can choose whether to attack these opponents separately and directly, or find ways to pit them against each other. Mm -hmm. Flee as they fight, or wait until their numbers have thinned out and engage with whomever's left. Our goal is to create sí. unparalleled yo, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. As you play, you'll be able to invest in a broad collection of crafting items, weapon, and player no, no existen, no through training no manuals scattered throughout the environment and scavenging for ingredients. These skills and upgrade manuals cater to a variety of play styles, and the choices you make will create your own distinct experience. We also wanted to extend that agency and personalization to your weapons through our new workbench system. Beso. Scavenge for parts to modify and improve your weapon's performance and attributes, all of which are visualized and become part of your character. No manches. El nivel de detalle de cuando cambias y modificas el arma. Espero que se pueda como acelerar, ¿no? Para que si estás probando con diferentes cosas, no tengas que esperarte media hora en lo que cambia todos los detalles del arma. Survival will also require using the parts and ingredients that you'll find in the environment, which can be crafted into a wide range of defensive and offensive items, like proximity mines, explosive arrows, pistol suppressors, flechas explosivas. Oh, está muy bien. Imagínense esto corriendo en un PlayStation 5. Uh, sin que el PlayStation suene como un jet. Uh, All of these gameplay oh, oh. systems are meant to immerse you in the world and make you feel in lockstep with Ellie's emotional journey. As we've said before, this is Naughty Dog's largest, most ambitious game. It may seem like we covered a lot, but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. We can't wait for you to experience it all for yourself on June 19th. Oh, that's my total. Until then, here's an extended sequence of never before seen gameplay. Enjoy. Oh! Gameplay! I was like, a pinch like sote. Eso. Nunca lo traen en el pasado, ¿por qué no me sirve la cruceta de abajo? Oh, okay. F por la cruceta de abajo. Sale de Fog. Suerte con la tarea, por aquí andamos. Es por sintonizar. Es como... Ve el detalle de la mochila en el agua. O sea, como es la tela mojada. Isaac's not happy about it. 
el agua, ve las texturas. Ahora no te... Bueno, no apareció el, la medición como del aire. No sé si lo están ocultando con el HUD, pero antes te aparecía cuánto aire tenías todavía disponible para seguir este, bajo el agua. Entonces no sé si se voy a cambiar. O simplemente no tiene ningún HUD y por eso no aparece nada. Sí, está, se ve pff, increíble, muchachos. Estamos a 20 días o algo así. Estoy muy emocionado. Y, y ¿saben qué es lo peor? Que yo no soy gran fan de The Lost of Us Parte 2. O sea, lo jugué literalmente en... Lo empecé a jugar hace año y medio. Sí, como año y medio. Jugué el 1 por primera vez. No me imagino la gente que tengo que esperar... 8 años, 7 años para la secuela. No manches, ¿cómo le quita el audífono? Tiene un PSP. <risa> Eso es un PSP. ¿Dónde está? Oh. gratis. Oh. ¿Es un pies vita? Ok. ¿Todo tienes la tuya? Sí, es un pies vita. <ríe> no manches, qué detallazo. Está increíble. Que cuando metes a uno de los monos te apliquen las cositas de sangre en la pantalla. Sí, no manches. Lo que habían dicho en el primer gameplay es que, por ejemplo, si hay dos personas, o si encuentran, por ejemplo, esa mona. Ahí tira en el piso. Como que, o sea, tienen nombres y la gente reconoce a la persona que mataste. Entonces, así como, de, no manches, mataron a Conchita. Entonces, así como, mataron a Conchita. Entonces, se enojan. Entonces, hay como muchas maneras en las que puedes jugar. O sea, siendo como totalmente stealth o yendo así, matando a todos. O sea, como que el elemento moral está mucho más establecido. Está súper padre. El silenciador está su papá. Me pregunto si esto de acá es como la vida útil del silenciador. No, esta es tu vida, ¿no? Esto debe ser tu vida. Uh. Era la que vendía chicle en la, en la escuela. ¿Por qué una si tiene su vida? No lo sé. ¿Cómo tiene energía eléctrica? Oh, reacciones de dónde viene el disparo. Porque dijo, el disparo llegó de allá. ¿Tú eres, eras fan de hueso colorado del principio, Hikari? Oh, oh. La nueva bomba muerta se ve su padre. Oye, muy mal. Sí, no, no, no puedo. Mi, mi corazón de pollo no puede matar perros digitales. Voy a tener que hacerlo sin matar perros. Sí, F en el chat por el perro, muchachos. Debería ser un delito. Qué buen headshot. Oh. No creo si ese sonidito de que como que te estaban viendo estaba en el primer juego. Se le veía fresco. ¿no? Y las flechas tienen como caída, ¿vieron? 
Bien, ahí está la versión que decía. La cantidad de, de armas que puedes usar. Oh. Oh. No manches, que hay que ver. entonces. Oh. Es la misma arma que usabas en el 1, la que le ponías las tijeras. Mira cómo pone y saca las cosas de la. de la mochila. Uh. La animación de pasar de las puertas. Si sí, el equipo de animación es mi respeto. Le, el, los actores de voz, la animación, el detalle del, del render. Ven las cucarachas como se esparcen así. ¿Tú crees que los propios de forma me tengan su aim en The Last of Us? Yo creo que sí. Bueno, quién sabe por qué. Creo que no hay aim assist, ¿sí? No hay asistencia, ¿no? Sí, la él está con todo. Sí, no, el, la maldita mira circular era horrible. Era una de las cosas que odiaba de los ojos perdidos. De las pocas cosas que odiaba. Y pregunto qué pasó con los... Con las luciérnagas. O sea, porque... Espero lo... Lo toquen... En el juego. No me imagino la cantidad de, de cositas escondidas que, que va a haber en cada uno de los escenarios. O sea, porque antes tenías los coleccionables como los medallones o las cartas y esas cosas. Pues no me imagino la cantidad de cosas que puedes encontrar aquí. Sí, yo, yo lo voy a jugar en inglés. 100%. Y les voy a traer aquí. O sea, cuando lo estemos jugando, la primera vez que lo esté jugando lo voy a jugar en inglés y les voy a ir traduciendo. Y ya, si llego a acabar antes, lo jugamos de nuevo, pero en español completamente. Un momento. Oh. Esa era... No, es que yo no jugué el, el DLC. Del primero. No mames, que es la... La niña del 1, la del DLC. Oh, espera, 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 espera. No, es en serio, es ella. Pausa. Oh, entonces sí es ella. Pausa, esperen, esperen. ¿Cómo se llamaba esta niña? Sí es. No, no puedes decir nada, Richie. No digas nada, absolutamente nada. Creo que 
sí es. Estoy casi seguro que sí es. Solo que ya perdí el. No se ve aquí. Espera. Aquí. Era acá. Es que, como yo no vi el DLC, o sea, me acuerdo que vi el, el juego, lo vi en YouTube, y según yo, vamos a entrar en territorio spoiler, pero si alguien quiere salir, este, tapar los, los oídos, tienen 3, 2, 1. Ok, según yo recuerdo, al final del DLC, ellas dos se quedaban juntas, porque las habían mordido, entonces... Según yo, ella estaba muerta. Pero entonces, ¿quién es ella? Después de esto, ahorita vamos a jugar este Limbo. <risas> Ay, Richie. Qué bueno que no te sabe los nombres. Entonces, a ver. Nada más para aclarar la duda, mi duda. Vamos a ver un video rápido del final del DLC. Se quedan ellas acá. Ellas se quedan aquí así. Y según yo, las, las siguen un chorro de zombies. Sí, regresa más tarde, regresa más tarde. O sea, porque... O sea, no me dice, vamos, vamos aquí. O sea, porque ella sobrevivió. Y según yo, Ellie en el 1 te dice que... Que su amiga está muerta. Entonces, o sea, nunca hay como una confirmación visual de que estaba muerta. Entonces, no sé si sea ella. Pero dice que se, se acuerda de ella. No me acuerdo de nadie más. O que se, o se conocieron al principio del juego. No sé, pero este estuvo increíble. El, el State of Play. No. Y Kari, no, no puedes hacer que Richie spoilee las cosas. No, no. O, o dile en el mensaje privado o algo así, este Richie. Venga, vamos a jugar este. Vamos a jugar Limbo. Ah, 